हेलो बच्चों स्वागत है आपका मेरे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे बच्चों आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोई टॉपिक पढ़ने नहीं जा रहे हैं बल्कि जो ट्वेल्थ आईएससी का केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो उस सिलेबस को 2020 के कंपेरिजन में थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है लेकिन पहली साइट में जब हम सिलेबस को देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पर कुछ भी रिड्यूस नहीं है बट जब इसको थॉरोली देखा जाता है तब हमें ये दिखता है पता लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स को इसमें से डिलीट कर दिया गया है तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ मैं उन टॉपिक्स पर फोकस करने जा रहा हूँ जिन टॉपिक्स को दो बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है फिलहाल मैं बोर्ड पर केवल उन्हीं टॉपिक्स को लिखूंगा जो टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम से डिलीट किए जा रहे हैं हो जाइए तैयार अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी भी तरीके से आप इसको अपनी यादाश्त के लिए कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं चाहे तो स्क्रीन ले लें या फिर आप अपनी डायरी में कॉपी कर सकते हैं इसको नोट कर सकते हैं तो डिस्कस करते हैं हम उन टॉपिक्स को जो टॉपिक्स टू के बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री जिसको अभी भी टोटल वेटेज दिया गया है 25 मार्क्स का जो कि पहले भी हुआ करता था इसमें फाइव चैप्टर्स होते थे अभी भी फाइव चैप्टर्स हैं ध्यान रहे कोई भी चैप्टर कम नहीं किया गया है बल्कि चैप्टर के अंदर से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है तो टोटल मार्क्स हैं ट्वेंटी इसके अंदर फाइव चैप्टर्स होते थे अभी भी फाइव चैप्टर्स हैं सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट से क्या हटाया गया है तो एक टॉपिक हुआ करता था सॉलिड स्टेट में वाइड्स शायद आप लोगों ने अब तक पढ़ भी लिया होगा तो बॉइड्स एक टॉपिक होता था हमें बॉइड्स के टाइप्स पढ़ने होते थे अब बॉइड्स टॉपिक ही हटा दिया गया ना तो इसके टाइप्स पढ़ने हैं ना लोकेशन पढ़नी है ना ही इसके डेरिवेशंस पढ़ने हैं डेरिवेशंस भी पहले हुआ करते थे हमारे सिलेबस में जिसका रेडियस के साथ जो बॉइड का रेडियस होता है उसका रिलेशन हमें करना होता था जिस पार्टिकल की पैकिंग की गई है उसकी रेडियस के साथ तो बॉइड्स टॉपिक अब बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है नेक्स्ट हम बात करें सॉलिड स्टेट में एक और टॉपिक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ते थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ते थे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड्स कई टाइप के थे जैसे डाया पैरा मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक एंटी फेरो अब ये केवल दो रखे गए हैं बाकी के ये तीन डिलीटेड हैं मतलब इनके एग्जाम्पल्स को हम अब याद नहीं रखेंगे अगर हम आ, 2021 के बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं आईएससी बोर्ड की अब केवल डायमैग्नेटिक रह गए हैं और पैरामैग्नेटिक रह गए हैं ये तो थी बात चैप्टर सॉलिड स्टेट की जहां से जो ये दो टॉपिक्स हटाए गए हैं एक तो बॉइड्स और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की कुछ कैटेगरीज हटा दी गई हैं सेकेंड चैप्टर की बात करें जिसका नाम है सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस में एक टॉपिक होता था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वैसे भी बहुत कम लोग ही इसको पढ़ते थे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स में पढ़ना क्या क्या होता था इसकी डेफिनेशन इसके टाइप्स इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पढ़ते थे यहाँ पर तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सर की डेफिनेशन और टाइप्स को तो रखा गया है आपने पढ़ा होगा दो टाइप्स के होते हैं एक लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं डेफिनेशन और टाइप्स को तो रखा गया है लेकिन इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हटा दिया गया है जो कि आपको जनरली टफ पड़ता था इसके अलावा यहीं पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पढ़ते थे वो भी हटा दिया गया है ये चैप्टर नंबर टू यानी सोल्यूशन की बात हुई है चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है एक टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते थे एस एच ई या एन एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसकी डेफिनेशन इसको कैसे बनाएंगे प्रिपरेशन या इसका कंस्ट्रक्शन 
और इसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो हटा दिया गया है हालांकि अभी भी जब हम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करेंगे तो अभी भी जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाएगा वो एस एच ई को ही लिया जाएगा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पहले भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रिफरेंस इलेक्ट्रोड लिया गया था अभी भी वही किया जाएगा लेकिन जो इसका अलग से हम इसकी डेफिनेशन कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशंस पढ़ते थे वो अब हमको नहीं पढ़ने हैं एक और टॉपिक यहाँ पे होता था कोरोजन और कोरोजन में रस्टिंग की पूरी थ्योरी मैकेनिज्म उसके प्रिवेंशन और तमाम चीजें इसमें हमें पढ़नी होती थी रस्टिंग की ये वास्तव में एक बड़ा टॉपिक यहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डिलीट कर दिया गया है जिसका नाम है कोरोजन बात करें हम चैप्टर नंबर फोर केमिकल काइनेटिक्स की तो जब हम पढ़ते थे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन तो वहां पे एक तो जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ना होता था और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए अब केवल फर्स्ट ऑर्डर सिलेबस में है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हमारे सिलेबस से हटा दी गई हैं ना तो हमें इनके एग्जांपल्स पढ़ने हैं ना ही हमें इनका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ना है तो केमिकल काइनेटिक से जो डिडक्शन किया गया है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस चैप्टर नंबर फाइव जो कि सरफेस केमिस्ट्री है सरफेस केमिस्ट्री में मेनली तीन टॉपिक्स पढ़ने होते थे एक तो एडजॉप्शन के बारे में दूसरा कोलॉइड्स के बारे में और तीसरा कैटलिसिस के बारे में तो एडजॉप्शन में एडजॉप्शन में जब हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते थे तो एक टॉपिक होता था यहां पे फ्रूंडलिच एडजॉप्शन आइसोथर्म ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है इसके ग्राफ्स इसका एक्सप्रेशन पूरी थ्योरी सब कुछ हट चुका है इसके अलावा एडजॉप्शन में ही एक टॉपिक होता था एप्लीकेशन ऑफ एडजॉप्शन जिसमें तमाम तरीके के एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते थे वो सारे यहां पर हटा दिए गए हैं जो दूसरा मेन टॉपिक था सरफेस केमिस्ट्री का एडजॉप्शन के अलावा वो था कोलॉइड्स कोलॉइड्स से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है तीसरा टॉपिक था कैटेलिसिस कैटेलिसिस जब हम पढ़ते थे तो उसमें लास्ट में पढ़ाया जाता था एंजाइम एज कैटेलिस्ट वो टॉपिक अब यहां से हटा दिया हटा दिया गया है तो ये हैं डिलीटेड टॉपिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री अब हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं इसका आप स्क्रीन ले सकते हैं या लास्ट में हम आपको डिस्प्ले करेंगे दो 20 का सिलेबस डिस्प्ले करेंगे क्योंकि कोई भी टॉपिक ऐड तो किया नहीं गया है कि 2020 में ना हो और 2021 के केमिस्ट्री के सिलेबस में डाल दिया गया हो तो दो 2020 का सिलेबस यहां पर मैं डिस्प्ले करूंगा और वहां पर उन टॉपिक्स पर अंडरलाइन करूंगा जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं लेकिन फिर भी उनको हमने अलग से आपको बता दिया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे पढ़ने में तो आपने अगर ये चैप्टर्स पढ़ लिए हैं ज्यादातर लोग फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर चुके होंगे तो अगर आपने ये टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं ये चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं तो आप अपने इन टॉपिक्स पे मार्क लगा दें निशान लगा दें अब आपको इन टॉपिक्स को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है बात करते हैं अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो पहले तो आप इसका स्क्रीन ले लीजिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज 20 मार्क्स का है और इसमें जो चैप्टर्स आते हैं यूनिट सिक्स से स्टार्ट होकर के यूनिट नाइन तक जाते हैं यानी टोटल एक दो तीन और चार ये चार यूनिट्स या चार चैप्टर्स होते हैं तो इसमें जो पहला चैप्टर है मतलब वैसे तो सिक्स चैप्टर है लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स जिसको हम लोग शॉर्ट में मेटलर्जी भी कहते हैं तो मेटलर्जी में पहले एक टॉपिक हुआ करता था थर्मोडाइनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी जिसमें हम लोग इलिंगम डायग्राम के बारे में बात करते थे तो वो टॉपिक अब पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिया गया है थर्मोडाइनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटेलर्जी यानी डेल्टा जी का जो रोल था डेल्टा जी को जो प्लॉट किया जाता था टेम्परेचर के साथ इलिंगम डायग्राम्स वो अब हटा दिया गया है इसके अलावा जो मेटल्स का हम एक्सट्रैक्शन करते थे लास्ट में कुछ मेटल्स के यूजेस और उनके एलॉयज के बारे में पढ़ते थे अब वो भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है फिफ्टीन ग्रुप चैप्टर सेवन है जिसका नाम है पी ब्लॉक पी ब्लॉक एक बहुत बड़ी यूनिट है 
इसमें हमें ट्वेल्थ में चार ग्रुप्स के बारे में पढ़ना होता है ग्रुप स्टडी जो होती है फिफ्टीन ग्रुप सिक्सटीन ग्रुप सेवनटीन ग्रुप और एटीन ग्रुप ये चार ग्रुप्स पढ़ने होते हैं सबसे सबसे बड़ी कटौती जो हुई है वो फिफ्टीन ग्रुप में हुई है फिफ्टीन ग्रुप में नंबर एक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पांच ऑक्साइड्स होते थे नाइट्रोजन के एन टू ओ एन ओ एन टू ओ टू सॉरी एन ओ टू इसको एन टू ओ फोर कहते हैं एन टू ओ थ्री और एन टू ओ फाइव ये जो पांच ऑक्साइड्स होते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इनके लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स और इनके यूजेस जो पहले हमारे सिलेबस में होते थे बहुत इरिटेट करते थे बच्चों को क्योंकि काफी कुछ यहां पर याद करना होता था वो अब यहां से हटा दिया गया है एक दुख वाली खबर यह है कि बहुत अच्छा टॉपिक अमोनिया अमोनिया के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था वो भी अब यहां से रिमूव कर दिया गया है ये तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हुए फास्फोरस के कंपाउंड्स में आए तो एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस रोम्बिक मोनोक्लिनिक जो भी हम पढ़ते थे वो सब हटा दिए गए हटा दिए गए हैं यहां से आ, इसके अलावा सॉरी यहां पर रोम्बिक या मोनोक्लिनिक तो सल्फर के होते हैं एलोट्रॉप्स यहां पर व्हाइट व्हाइट एलोट्रॉप रेड एलोट्रॉप और ब्लैक एलोट्रॉप्स पड़ते थे वो अब यहां से हटा दिए गए हैं इसके अलावा पी सी एल थ्री यानी फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज थे बहुत ज्यादा नहीं थे हालांकि कोर्स में लेकिन जो भी थे अब वो भी हट चुके हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस इनके स्ट्रक्चर्स होते थे हमारे सिलेबस में पहले लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स फास्फोरस के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं जो उनके लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स थे वो अब यहां से हटा दिए गए हैं ये तो डिडक्शन था फिफ्टीन ग्रुप से अगर हम बात करें सिक्सटीन ग्रुप की तो सिक्सटीन ग्रुप में डाई ऑक्सीजन यानी ओ गैस जो होती है उसकी प्रिपरेशन उसके सोर्सेस उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो हम बात करते थे वो अब कोर्स में नहीं है 2021 के लिए इसके अलावा एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर यानी मोनो मोनोक्लिनिक रोम्बिक जो भी हम पढ़ते थे और सल्फर का एक्सट्रैक्शन पढ़ते थे भाई फ्रेश प्रोसेस वो भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर जस्ट लाइक फॉस्फोरस फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स को हटा ही दिया गया है ऑक्सो एसिड्स के जो हम अलग से लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स उनकी बेसिसिटी उनका ऑक्सीडेशन नंबर ये सब हम पढ़ा करते थे वो अब किसी का नहीं है ना तो फास्फोरस के ना ही सल्फर के ना ही हेलोजेंस के ये टॉपिक्स हटाए गए हैं सिक्सटीन ग्रुप से सेवनटीन ग्रुप में टॉपिक हुआ करता था एच सी एल एच सी एल की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ते थे वो अब कोर्स में नहीं है और आपको पहले ही बता चुके हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस वो भी अब कोर्स में नहीं है एटीन ग्रुप हमने यहां पर नहीं लिखा है क्योंकि एटीन ग्रुप से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है वैसे भी एटीन ग्रुप में कुछ ज्यादा नहीं होता था यूनिट एट जो है डी एंड एफ ब्लॉक वहां से एक बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं दिखा है मिसिंग है जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसमें से दो चार लाइन में ये टॉपिक हम खत्म कर देते थे या आधे पेज में खत्म कर देते थे पढ़ाते समय इंटर कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट एंड डाई क्रोमेट आयन बेसिकली ये चेंज होता था पीएच की वजह से वो अब कोर्स में नहीं है दो चार लाइनें ही थी केवल और फिर बात करें अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अच्छी थ्योरी यही है सी एफ टी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अब वो सिलेबस से हटा दी गई है और एक और नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा करते थे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर हम बीटा यानी स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट लिया करते थे वो सब अब कोर्स में नहीं है तो ये तो था डिडक्शन फ्रॉम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या हटाया गया है बेटा जी अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टोटल वेटेज इसका है 25 मार्क्स का इसमें जो पहला चैप्टर होता है वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स होता है शॉर्ट में इसको हम हेलोजन डेरिवेटिव्स भी कहते हैं तो यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं हटा है बस छोटे से दो टॉपिक्स बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रियॉन्स 
ये गैसेस होती थी फ्रियॉन्स क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स भी इनको कहते हैं उनके स्ट्रक्चर्स हट गए हैं और इसके अलावा डी का स्ट्रक्चर भी यहाँ से हट चुका है चैप्टर नंबर ग्यारह होता है एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल इसमें एल्कोहल से जो डिलीट हुआ है वो लास्ट में जब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते थे तो मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल को बॉश प्रोसेस से बनाने के मेथड पढ़ते थे बॉश प्रोसेस से बनाने का जो मेथड है यानी जो दो तीन रिएक्शंस हैं वो यहाँ से ये डिलीट हुई हैं इसके अलावा एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन अभी भी है लेकिन एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म जो होती थी केवल मैकेनिज्म हटी है एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन नहीं हटी है ऐसे ही एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होता है जब एल्कोहल्स को ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर से रिएक्शन अभी भी है बट उसकी जो मैकेनिज्म है वो हट गई है बात करें ईथर्स में तो ईथर्स से एराइल ईथर्स को हटा दिया गया है एराइल ईथर्स का मतलब ये हुआ कि ये बेंजीन रिंग है उसके साथ अटैच है ऑक्सीजन यहाँ पर कुछ और भी अटैच हो सकता है और तो मेटा पैरा पोजिशन पे मतलब ये तो अभी फिनाइल ग्रुप बोला जाएगा जब इसके साथ कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट और लग जाएगा तब हम इसको फिनाइल नहीं बोल सकते कॉमनली उसको हम एराइल बोल सकते हैं तो ये ऑक्सीजन और यहाँ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पार्ट भी हो सकता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पार्ट भी हो सकता है तो इस टाइप के जो ईथर्स होंगे जिनको हम एराइल ईथर्स कहते हैं वो हट चुके हैं सिलेबस से इसके बाद आ, फिनॉल से कुछ भी नहीं हटा है चैप्टर नंबर थर्टीन की अगर हम बात करें इससे पहले चैप्टर ये इलेवन था चैप्टर नंबर ट्वेल्व जो होगा वो होगा एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स वहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है चैप्टर नंबर ट्वेल्व से चैप्टर थर्टीन जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स भी आप बोल सकते हो यहाँ से एक टॉपिक हट गया है जो है साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स सी के सिलेबस में ये पहले से ही नहीं था और चैप्टर नंबर 14 है बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स से कुछ अच्छी खासी कटौती की गई है ये तो एक छोटी सी रिएक्शन है जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ते हैं फिनाइल हाइड्राजीन के साथ उसको हटा दिया गया है लेकिन एक बहुत बड़ी कटौती जब हम डाई सेक्राइड्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो तीन स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे सुक्रोज का स्ट्रक्चर माल्टोज का स्ट्रक्चर और लेक्टोज का स्ट्रक्चर अब केवल सुक्रोज का स्ट्रक्चर है माल्टोज और लेक्टोज का स्ट्रक्चर हटा दिया गया है एक बहुत बड़ा टॉपिक फिर से स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे अब ये भी नहीं है इसके बाद चैप्टर 15 है पॉलीमर्स पॉलीमर्स से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है और आखिरी चैप्टर है सिक्सटीन जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ वहां से एक छोटा सा टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट्स को हटा दिया गया है आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा बाकी पूरा सिलेबस क्या है वो यहां पर डिस्प्ले किया जाएगा uh, 2020 वाला सिलेबस डिस्प्ले किया जाएगा और उसमें से उन टॉपिक्स को मार्क किया जाएगा जो टॉपिक्स अब 2021 के सिलेबस में नहीं है तो पढ़ते रहिए सेफ रहिए जल्दी ही हम आपको मिलेंगे सीबीएसई का जो सिलेबस जो डिलीट हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके बाकी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट करने का तरीका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्ले भी दी गई हैं जो प्ले पब्लिक की गई हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनलिस्टेड हैं हम केवल उन्हीं बच्चों को देते हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं बाकी जो पब्लिक कर रखा है उनकी प्लेलिस्ट्स भी हैं उनको आप देख सकते हैं एंजॉय करिए केमिस्ट्री सेफ रहिए मिलते हैं हम जल्दी ही सी का उस सी के सिलेबस के साथ जो यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है थैंक यू फॉर वॉचिंग